আসসালামু আলাইকুম মহাকর্ষ বিকর্ষ চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার তেইশ সূর্য পৃথিবীর ভর যথাক্রমে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি ও সিক্স ইন্টু টেন টু টোয়েন্টি দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি পৃথিবী হতে সূর্যের দূরত্ব পনেরো কোটি কিলোমিটার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন মিটার সূর্য ও পৃথিবীর সংযোগ রেখার মধ্যবিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব কত সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব নির্ণয় করতে হবে গ নম্বর তাহলে এইটা হচ্ছে ধরে নিলাম সূর্য সূর্য থেকে পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে এখানে হচ্ছে পৃথিবী এখন সূর্য কি করবে পৃথিবী সূর্য তো হচ্ছে নিজ অক্ষে থাকবে পৃথিবী কি করবে সূর্যের চারপাশে ঘুরবে সূর্যের চারপাশে ঘুরবে এদের মধ্যকার সংযোজক রেখার যে মধ্যবিন্দু অর্থাৎ এই জায়গায় এই জায়গায় মহাকর্ষ বিভবের মান বের করতে হবে তো মহাকর্ষ বিভব ভি এইটা এই দিকটা আমরা কি জানি যে একক ঘরের কোনো বস্তুকে কোনো বস্তু অন্য কোনো বস্তুর যদি ক্ষেত্রে নিয়ে আসা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় সেটা হচ্ছে বিভব বা ভি ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ডিভাইড হচ্ছে এম একক ভরের বস্তুকে তা এইখানে যে এম এই এমটা কোন এম সেই একক ভরের বস্তুটা তা ডাব্লিউর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি এফ ইন্টু আর লিখতে পারি বা ডিস্টেন্স ডি লিখতে পারি ডাব্লিউ জি কল্ট এফ আর বল গুণন দূরত্ব বা স্মরণ আর নিচে হচ্ছে যে ভর্ত দেওয়া সে সেটা এফের পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি এখানে এফ ইজ ইকুয়াল টু জি এম ছোটো হাতের এম ডিভাইড হচ্ছে আর স্কোয়ার এখানে বড় হাতের এম দিয়ে বুঝাইলাম পৃথিবীর ভর ছোটো হাতের এম দিয়ে বুঝাইলাম সরি বড় হাতের এম দিয়ে সূর্যের ভর বুঝাইলাম আর ছোটো হাতের এম দিয়ে বুঝাইলাম পৃথিবীর ভর এইটা কোন ভর এইটা হচ্ছে যেই বস্তুটাকে নিয়ে আসা হয়েছে বা যে বস্তুটা ঘুরতেছে চারপাশে সেইটা ভর এই ছোটো হাতের এমটা হচ্ছে এই পৃথিবীর ভর এখন এফের পরিবর্তে জি এম ছোটো হাতের এম ইন্টু আর ডিভাইড হচ্ছে ছোটো হাতের এম ছোটো হাতের এমই থাকবে আর নিচে হচ্ছে আর স্কোয়ার ছোটো হাতের এম ছোটো হাতের এম কাটা এই বড় হাতের এম এটা কিন্তু সূর্যের ভর থেকে গেল তাহলে জি এম ডিভাইড হচ্ছে আর এইটা হচ্ছে বিভব এখন জি এর মান কত জি এর মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স ইলেভেন এম বড় হাতের এম এর মান কত বড় হাতের এম হচ্ছে সূর্যের ভর টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি আর আর এদের মধ্যবর্তী দূরত্বকে অর্ধেক বা মধ্য সংযোজক রেখার মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু বলতে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেনের অর্ধেক ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন তাকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে এই দুই দিয়ে ভাগ যদি করি সেটা উপরে যায় গুণই হবে টেন ইন ভার্স ইলেভেন টেন টু দি পার ইলেভেন কাটাকাটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে নিচে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টু ইন্টু টেন টু দি পার থার্টি এটাকে যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টু ইন্টু টেন টু দি পার থার্টি ভাগ হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন নাইন ইন্টু টেন টু দি পার থার্টি ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন নাইন ইন্টু টেন টু দি পার থার্টি ওয়ান এটার একক কি হবে জুল পার কেজি মহাকর্ষীয় বিভবের একক হচ্ছে জুল পার কেজি তার এইটাই হচ্ছে গ নাম্বারের অ্যান্সার মহাকর্ষীয় বিভব সংযোজক রেখার মধ্যবিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভবের মান ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন নাইন ইন্টু টেন টু দি পার থার্টি ওয়ান জুল পার কেজি তো আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পারছেন এরপর হচ্ছে ঘ নাম্বার ঘ নাম্বার কি বলা আছে পৃথিবী এবং সূর্য সংযোজক সহ রেখার উপর একাধিক বৃন্দুতে প্রাবল্যের মান শূন্য হওয়া সম্ভব কিনা গাণিতিক বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছে প্রাবল্য একাধিক বিন্দুতে প্রাবল্যের মান শূন্য হওয়া সম্ভব কিনা একাধিক বিন্দু তো এটা হচ্ছে সূর্য এটার এখানে এটা হচ্ছে পৃথিবী তো এদের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স ডি এর মান দেওয়া আছে তো তাদের মধ্যবিন্দুতে একাধিক প্রাবল্যের মান শূন্য পাওয়া যাবে কিনা সেটা আমাদের বের করতে হবে প্রাবল্যের মান শূন্য বলতে এখানে আমি হচ্ছে একাধিক বিন্দুতে এক কেজি ভরের বস্তু রাখব যদি পৃথিবীর সাথে তার আকর্ষণ বল 
সূর্যের সাথে তার আকর্ষণ বল এটা হচ্ছে সূর্য সূর্যের সাথে তার আকর্ষণ বল পৃথিবীর সাথে তার আকর্ষণ বল সমান হয় তাহলে লব্ধি প্রাবল্য শূন্য হবে তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি ই একটা হচ্ছে সান আর একটা হচ্ছে ই পৃথিবী ই এর পরিবর্তে কি লেখা যায় জি এম ডিভাইড হচ্ছে আর স্কোয়ার এ পাশে হচ্ছে জি এম এস এ পাশে হচ্ছে জি ই ডিভাইড হচ্ছে এখন ধরে নিলাম পৃথিবী সূর্যের কেন্দ্র থেকে এক্স দূরে তাহলে পৃথিবী থেকে কত হবে পৃথিবী থেকে হচ্ছে ডি মাইনাস এক্স দূরে তাহলে জি ই সরি জি এম ই ডিভাইড হচ্ছে এইটা হচ্ছে ডি মাইনাস এক্স ডি মাইনাস এক্স তার উপর স্কোয়ার তো এখানে হচ্ছে জি এম ডিভাইড আর এর পরিবর্তে হচ্ছে আমরা এক্স স্কোয়ার লিখব আর এখানে জি এম ই এটা আর ডি মাইনাস এক্স ডি মাইনাস এক্স তার উপর হোল স্কোয়ার এখান থেকে জি জি কাটা তো এখন হচ্ছে এখানে যেহেতু দীঘা সমীকরণ পাচ্ছি নিচে তাহলে এক্সের দুইটা মান পাওয়ার কথা তো আরেকটা জিনিস এখানে হচ্ছে বিভব বিভবের সূত্র হচ্ছে মাইনাস জি এম ডিভাইড আর আছে তো এখানে হচ্ছে আমরা অ্যান্সারটা মাইনাসে নিব কারণ সূত্র হচ্ছে মাইনাসের এর জন্য বিভবের মান এখানে হচ্ছে মাইনাস হবে আচ্ছা এখন এটা আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেশন করি তো এটা আমরা পেয়েছি এখন এম এসটাকে এই সাইডে নিয়ে আসি এম বা এম ইটাকে এই সাইডে নিয়ে আসি এম ই আর এ পাশে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে ডি মাইনাস এক্স তার উপর হোল স্কোয়ার যদি ক্যালকুলেশন করি সূর্যের ভর টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি পৃথিবীর ভর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি এটা ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার ডিভাইড ডি মাইনাস এক্স তার উপর হচ্ছে হোল স্কোয়ার এটুকু যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি ভাগ হচ্ছে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এ পাশ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডিভাইড ডি মাইনাস এক্স তার উপর স্কোয়ার উভয় পক্ষে যদি আমরা বর্গমূল করি এটাকে যদি বর্গমূল করি তাহলে সামনে আসবে প্লাস মাইনাস উভয় পক্ষকে বর্গমূল করতে হবে তাহলে এখানে যেটা আসছে অ্যান্সার এটাকে হচ্ছে রুট করতে হবে রুট করলে পাঁচশো সাতাত্তর দশমিক তিন পাঁচ প্লাস মাইনাস পাঁচশো সাতাত্তর দশমিক তিন পাঁচ এ পাশে হচ্ছে এক্স ডিভাইড হচ্ছে ডি মাইনাস এক্স তা এখন একবার প্লাস নিয়ে করব আর একবার হচ্ছে মাইনাস নিয়ে করব তো প্রথমে ধনাত্মক নিয়ে করি ধনাত্মক নিয়ে পাঁচশো সাতাত্তর দশমিক তিন পাঁচ ইন্টু ডি মাইনাস এক্স এইটা ইজ ইকুয়াল টু এক্স পাঁচশো সাত পাঁচশো সাতাত্তর মাইনাস ইন্টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইন্টু ডি ডি এর মান কত ডি এর মান এদের মধ্যবর্তী ডিসটেন্স হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন এটার সাথে গুণন হবে হচ্ছে পাঁচশো সাতাত্তর দশমিক তিন পাঁচ এখানে পেলাম এইট পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন মাইনাস পাঁচশো সাতাত্তর তোর দশমিক তিন পাঁচ এক্স এইটা ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওইটা ওই পাশে গেলে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে পাঁচশো আটাত্তর দশমিক তিন পাঁচ এক্স এইটা ইজ ইকুয়াল টু এইট পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পর থার্টিন এক্স ইজ ইকুয়াল টু কত এটাকে ভাগ দিতে হবে পাঁচশো আটাত্তর দশমিক তিন পাঁচ দিয়ে সেভেন ফোর ইন্টু টেন টু দি পার ইলেভেন এত মিটার একটা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম এখন আরেকটা অ্যান্সার বের করতে হবে মাইনাস নিয়ে ঋণাত্মক নিয়ে ঋণাত্মক নিয়ে যদি করি তাহলে মাইনাস পাঁচশো সাতাত্তর দশমিক তিন পাঁচ ইন্টু ডি মাইনাস এক্স এইটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স তো এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি মাইনাস এইট পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস পাঁচশো সাতাত্তর দশমিক তিন পাঁচ এক্স 
एट इज इक्ल टू एक्स एट जो वो पास चले जाए पाँच छियार दशमिक तीन पाँच एक्स ए पास हटा प्लस ये प्लस प्लस वो पास माइनस हो जाए माइनस एत एट इज इक्ल टू माइनस एट पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू दि पावर थार्टीन माइनस माइनस काटा तो एक इज इक्ल टू कत है एट पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू दि पावर थार्टीन भाग हे पाँच छियार दशमिक तीन पाँच वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दि पावर इलेवेन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दि पावर इलेवेन अर्थात यहाँ सूर्य एट पृथिवी एर मध्यवर्ती डिस्टेंस हम वन पॉन्ट फाइव इंटू टेन टू दि पावर इलेवेन तो एक हे बिंदुते तर मध्यकार सूर्य साथ आकर्षण साथ आकर्षण तो यहाँ समान आर एखान कि बहरे पॉइंट आकर्षण बल सूर्य साथ पृथिवीर साथ ही है तेल ये अन्सार हमें दुईटा पाइल तेज़ कोश्चन छो पृथ्वी और सूर्य संयोगकारी सरलरेखार ऊपर एकाधिक बिंदुते प्रबल मान शून्य हवा सम्भव कि ना अन्सार हो सम्भव लाभ